അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്ത പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളെ മാനവികതയുടെ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ഉദാത്ത മാതൃകകൾ മാത്രം പറയാനുള്ള ഇസ്ലാമിക സംസ്കൃതിയുടെ മുഖത്തെ വികലമാക്കി വക്രീകരിച്ച് അവയെ ഭീകരവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മതസഹിഷ്ണുതയെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകൾ പ്രസക്തമാണ് അധികാര ദുർമോഹങ്ങൾക്കായി തെളിമയാർന്ന ആശയങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രീയ ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ഭയമുൽപാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രമായി അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവാന്തര പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വാക്താക്കൽ നിർവഹിച്ചെടുത്ത വീക്ഷണ കോണിലൂടെ ഇസ്ലാമിനെയും ഇസ്ലാമിലെ മതസഹിഷ്ണുതയെയും വായിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ മഹിതമായ സഹിഷ്ണുത സമസ്യകളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന ഖുർആാനിക അധ്യാപനങ്ങളിലേക്കും പ്രവാചക ചര്യകളിലേക്കും ഇസ്ലാമിൻ്റെ പൂർവ്വകാല ചരിത്ര താളുകളിലേക്കും ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കുന്നത് നന്നാകും തൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെ പാടെ നിഷേധിക്കുന്ന നിരീശ്വരവാദിക്കും തൻ്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ നിരാകരിക്കുന്ന നിർമ്മതവാദിക്കും ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള സർവ്വ സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സഹിഷ്ണുതയുടെ നിറകുടമായാണ് ദൈവം സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതര മതസ്ഥനെയും ഇതര മതാചാരങ്ങളെയും മാനിക്കാൻ വിശ്വാസികളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ലഘും ദീനുഖും വലിയ ദീൻ എന്ന ഖുർആാനിക സൂക്തം ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സഹിഷ്ണുതയുടെ ആകത്തുകയിലേക്ക് വിരൽ ചുണ്ടുന്നുണ്ട് അതെ ദൈവം സഹിഷ്ണുതയുടെ നിറകുടമാണെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ സഹിഷ്ണുതയുടെ പര്യായമായിരുന്നു പ്രവാചക ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ഏടുകളെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു കത്തുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഇത് തന്നെയാണ് ഉദയബിയ സന്ധിയും ബദറിൽ ശത്രുക്കളെ വെറുതെ വിട്ടതും പീഡനത്തിന്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിലും ശത്രുക്കളോട് കരിവ് കാട്ടിയതുമെല്ലാം സമാധാനകാംക്ഷിയായ പ്രവാചകനെയും ആ പ്രവാചകൻ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെയുമാണ് വരച്ചിടുന്നത് മദീനയിലെത്തി മദീനയിലെ ഇതര മതസ്ഥരോട് സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനായി മദീന ചാർട്ടറിലൂടെ മദീനയിലെ മത ഇതര മതസ്ഥരോട് രഞ്ചിപ്പിൽ ഏർപ്പെടുകയും തന്നെ സന്ദർശിക്കാനെത്തിയ ക്രിസ്ത്യൻ പാതിരിമാർക്ക് മദീനയിലെ വിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുന്നബവിയിൽ ആരാധനാ സൗകര്യം ഒഴുകി കൊടുക്കുകയും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ തൻ്റെ മരണ സമയത്ത് പോലും തൻ്റെ പടയങ്കി ഒരു ജൂത സഹോദരനുമായി പണയത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്ത് മനുഷ്യനെന്ന പരമമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തിനകത്ത് മതസങ്കുചിതത്വത്തിൻ്റെ ഇടുങ്ങി എറാചികകൾക്ക് സ്ഥാനമേതുമില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രവാചകൻ ആ പ്രവാചകൻ വരച്ചു കാട്ടിയ മാർഗരേഖയിലൂടെയാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ സഹിഷ്ണുതാ പാഠങ്ങളെ നോക്കിക്കാണ്ടേണ്ടത് ആ സുഹൃത്ത ബാന്ധാവിലൂടെയാണ് പ്രവാചകാനുചരന്മാർ മുതൽ പ്രവാചകാനുയായികൾ ഒന്നടങ്കം കടന്നുപോയത് സർവ്വ അധികാരങ്ങളും തൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കെ ഇതര മതസ്ഥരുടെ വിഗ്രഹം തകർത്തതിൻ്റെ പേരിൽ പരാതിയുമായെത്തിയ അവിശ്വാസികളോട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ശരീരാവയവങ്ങൾ പതിച്ചു നൽകാം നിങ്ങൾ കലാപമുണ്ടാക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് സഹിഷ്ണുതയുടെ വലിയ പാഠങ്ങൾ ലോകത്തിന് നൽകിയ ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ് തൻ്റെ പ്രജകളോട് നല്ല നീ തൻ്റെ ഇതര മതസ്ഥനായ പ്രജ പ്രജകളോട് നല്ല രീതിയിൽ സന്തോഷപൂർവ്വം നീങ്ങാൻ വേണ്ടി ഹിറാസന്ധിയിലേർപ്പെട്ട് സഹിഷ്ണുതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പാഠങ്ങൾ ലോകത്തിന് നൽകിയ ഉമർ ബിൻ അബൂബർ അബൂബർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവം ഒക്കെ ഈ മാതൃകകൾ കണ്ടെടുക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ സഹിഷ്ണുത പാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെയും കേരളത്തിലെയും പൂർവ്വകാല ചരിത്രങ്ങളിലേക്കൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഔറംഗസീബ് രാജാവ് അന്ന് ഇന്ത്യ ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ക്ഷേത്ര പൂജാരിമാർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജമുദ്ര പതിപ്പിച്ച സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ സമ്മാനങ്ങൾ അസഹിഷ്ണുത അരങ്ങുപാഴുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന സഹിഷ്ണുതയുടെ ബാക്കിപത്രങ്ങളായി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പൂർവ്വകാല സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടുകൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ മമ്പുറന്തങ്ങളും ഉമർഖാദിയും മമ്പുറന്തങ്ങളും കോന്തുനായരും മാങ്ങാട്ടച്ഛനും കുഞ്ഞായിൻ മുസ്ലിയാരും സാമൂതിരിയുടെ വലം കൈയായിരുന്ന ഉമർഖാദിയുമെല്ലാം നമ്മോട് പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും തെളിമയാർന്ന ആശയങ്ങളുടെ മേൽ കരിവാരി തേച്ച് ഇസ്ലാമിന് അസഹിഷ്ണുതയുടെ പര്യായമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടാൻ കാരണമെന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിൽ നോട്ടമിട്ട് ജനാധിപത്യ രീതി പൈശാചിക രീതിയാണെന്നും പാൻ ഇസ്ലാമിസത്തിന്റെ കാശായ മറക്ക് പുറത്ത് മതേതരത്വത്തെയും ദേശീയതയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് പാരമ്പര്യ വിശ്വാസത്തെ പാടെ തിരസ്കരിച്ച് പൂർവസൂരികൾ വരച്ചു കാട്ടിയ മാർഗരേഖയെ നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്ത അവാന്തര പ്രസ്ഥാനങ്ങളുട
തൻ്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെയും സ്വത്ത് ബോധത്തെയും അടിയറവ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതര മതാചാരങ്ങളിൽ പങ്കുചേരലാണ് മതസഹിഷ്ണുത എന്ന് പറഞ്ഞു പരത്തുന്ന പുതിയ കാലത്ത് അതല്ല മതസഹിഷ്ണുത എന്നും ഇതര മതാചാരങ്ങളെ മാനിക്കലും മനുഷ്യൻ എന്ന പരമമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളലുമാണ് മത സൗ മത സൗഹാർദ്ദമെന്നും മതസഹിഷ്ണുത എന്നും പറയാൻ കഴിയണം മുന്നിൽ കണ്ട ഇതര മതാചാരങ്ങളോട് ഇതര മതസ്ഥനോട് ചിരിക്കരുതെന്ന് ചിരിക്കുക പോലും മരുതെന്ന് പറയുന്ന പാലത്തുമാരല്ല കുടിപ്പാടം നഷ്ടമായവന് മുതുക് കാട്ടിക്കൊടുത്ത് വിജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് കയറ്റിയ ജെയ്സിലുമാരും ഉടുതുണിയില്ലാത്തവന്റെ മതവും ജാതിയും നോക്കാതെ സർവവും വാരിക്കോരി നൽകിയ നൗഷാദുമാരുമാണ് പുതിയ കാലത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ സഹിഷ്ണുതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മാതൃകകൾ പാഠങ്ങൾ എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു അസ്സാം വാലിക്കും വാഹി വാക്കും